നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഒന്ന് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോട്ട് പോയിൻറ്റും ഇത്രയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു എട്ട് ബിറ്റാണ് ഇതിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം ഇത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് കോമൺ ആനോഡ് കോമൺ ആനോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒരു പിൻ കോമൺ പിന്നായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു പിൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വി സി സി വോട്ടേജ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കാതോഡിലേക്കാണ് ഈ ഓരോ കണക്ഷനും പോകേണ്ടത് അത് കോമൺ ആനോഡ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കോമൺ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കാതോഡെല്ലാം കൂടെ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ കോഡിങ് എഴുതുമ്പം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ കോഡിങ് എഴുതുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആനോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് സീറോ ടു ഞാനിപ്പം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് സീറോ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും കോഡ് ആനോഡിൻ കോമൺ ആനോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബി സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി അത് പോകുന്ന സീറോസിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും ഓൺ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി കോമൺ ക്യാതോടാകുമ്പം ഇത് ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് കോഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഏത് ടൈപ്പാണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സി യു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സെവൻ എന്ന എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ടത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ ടോക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു വിർച്വൽ ഹാർഡ്വെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിവിടെ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പോർട്ട് ടൂവിലാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പോർട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പോർട്ട് ടൂവിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അതിൽ സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള ബിറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓൺ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇപ്പോൾ പോർട്ട് ടു ഇപ്പം പോർട്ട് ടുവിലാണ് ഇതിപ്പം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ട് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു പി ടു കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാഷ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സപ്പോസ് ഇപ്പം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് ജെ എം പി എസ് ജി എസ് ജി എം പി ഡോളർ എന്ന്
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഐറ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം സിമുലേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഫ് ഐറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എഫ് അതായത് ക്യാര ഹാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ അതിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യണം ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം പറയുന്നത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കോമൺ ആനോഡിനുള്ള ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആനോഡാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമൺ ആനോഡാണോ കോമൺ ക്യാതോഡാണോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത ഈ ഓരോ ബിറ്റ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫയൽ അങ്ങ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ബി എച്ച് എസ് സി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയലായിട്ട് സേവ് ആവും സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് ലോഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫയല് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം കിടപ്പുണ്ട് ഞാനിവിടെ റൺ ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ സി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതുപോലെ ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും റൺ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം കമ്പൈൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആനിമേറ്റ് എന്നുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വീണ്ടും സീറോ വൺ അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇതിപ്പം കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊരു ഹെക്സ് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെക്സ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയലാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഒരു ചിപ്പിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഈ സൈ ഒരു സൈഡിൽ അഞ്ച് പിന്നുണ്ടാകും അടുത്ത സൈഡിൽ ഒരു അഞ്ച് പിന്നുണ്ടാകും ആ പിന്നിൻ്റെ കോൺഫി കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിരിക്കും കോമൺ ആനോഡാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക കോമൺ ക്യാതോഡാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോ ബിറ്റിലുള്ളത് എ എന്ന ഡിസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് കണക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോമൺ ആനോടായാലും കോമൺ ക്യാതോടായാലും നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഒരു ചിപ്പിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ സി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം ലൈബ്രറി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ ആ ഒരു ചിപ്പ് വന്നു ചിപ്പിൻ്റെ സിമ്പൽ വന്നു അതിൻ്റെ കമ്പോ
കോമൺ ആനോഡ് ടൈപ്പ് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ റെഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കോമൺ ആനോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബി സി സി കൊടുക്കണം പവർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആണ് തട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ബി സി സി ഇവിടെ ഇപ്പം കണക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പിന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹെക്സ് ഫയൽ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എഡിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക പ്രോഗ്രാം ഫയൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഹെക്സ് ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ അത് എ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വളരെ സ്ലോയിലാണ് റൺ ചെയ്തത് കാരണം അത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇവിടെ ഇത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ കൊടുത്താൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കതിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഡിലേ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഡിലേയുടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലൈന് കൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിലേ കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ കൊടുത്താൽ ഒരു ആ ലൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡിലേ കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അത് കൊടുത്താലേ നമുക്കത് വിസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് ഡിലേ ഡിലേ വൺ ഡിലേ ടു അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം രണ്ട് ലൈനും കൂടെ എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു സ്ലോ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു എഴുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആനിമേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആനിമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡിക്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും അതേസമയം ഇത് സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീസിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോട്ടീസിലെ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാഫ് എക്സ് ഫൈൽ ഇതിനെ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വീണ്ടും സീറോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിപ്പിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹെക്സ് ഫൈൽ എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഒരു എ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ്